tal? Muy buenas tardes. Pasan las horas y se agrava la situación de orden público en México. El descontento por el gasolinazo ha desembocado en manifestaciones, saqueos y en las últimas horas, muerte. Un policía perdió la vida y más de 600 personas han sido detenidas. Y como nos cuenta Isa Osorio, las autoridades dicen que las redes sociales están agravando la situación. Decenas de personas robaron comida, aparatos electrónicos y hasta llantas para autos en una tienda de Veracruz. El saqueo dejó anaqueles vacíos y varios detenidos. En las afueras de la Ciudad de México, la policía disparó al aire para dispersar a saqueadores que intentaban robar un almacén de electrodomésticos. Y en la capital del país también hubo saqueos y violencia. O sea, la gente no se da cuenta que en lugar de afectar al gobierno, nos están afectando a nosotros. A solo unas millas de distancia, un grupo de policías se enfrentó a una decena de manifestantes que lanzaron piedras y petardos e hirieron a un oficial. Las autoridades reportaron saqueos y afectaciones en 250 tiendas en siete estados del país, incluida la Ciudad de México. A través de las redes sociales se convocaron a los saqueos y se difundieron falsos rumores que atemorizaron a la población. Las autoridades federales investigan quién está detrás. Hay que evitar de todas las maneras que se genere alarma. Para este especialista, los disturbios obedecen al hartazgo de los ciudadanos con la clase dirigente y con la situación económica. Pusieron todos los elementos para generar una tormenta perfecta y generar... Mm, caos. La quinta jornada de disturbios deja al menos 600 detenidos y un policía muerto, aunque las protestas parecen, por el momento, decaer. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.